Kipindi kilichopita tuliona namna ambavyo majaji walivyochakarika katika mtujo wa kuwapata ishirini bora na kuhusu ubora wa shiriki hilo usiwaze sana majaji wamefanya kazi yao kwa ufanisi mkubwa Ngano bora sasa inapatikana kwenye muonekano mpya kabisa unga ni ule ule vitamu ni vingi Oryx gas daima huleta tabasamu ndani ya familia zingatia kukagua vifaa vyote ukiwa unaunganisha mtungi na jiko lako ili kutambua alama za mitungi yetu angalia namba zifuatazo mfano namba 20 huonyesha mwaka mtungi umetengenezwa ambao ni 2020 na namba 30.4 ni uzito wa mtungi na gesi iliyojaa. Na daima soma kwa umakini karatasi ya usalama iliyobandikwa pembeni ya mtungi wako. Ndugu mteja, daima nunua bidhaa zetu kwa mawakala wa Oryx Gas. Na hakikisha mtungi umefungwa seal vizuri. Na ni muhimu kupewa risiti sahihi. Mteja wetu ana haki ya kujua uzito sahihi wa mtungi. Hakikisha unapimiwa mtungi kabla ya kwenda nao nyumbani. Gesi ya Oryx daima inakupa moto safi wa rangi ya blue. Kagua jiko lako viunganishi vyake na rekebisha kwa hakikisha unapata moto wa rangi ya blue ili gesi yako idumu kwa muda mrefu. Muda wote unapotumia Oryx gas. Unaokoa miti na kuhifadhi mazingira bora ya mimea na wanyama wa Tanzania ijayo. Oryx Energies pamoja nawe daima. Kuwa hapa tena. Msimu wa siku kuu. Von hapa Tanzania. Wanakupa punguzo kubwa la bidhaa za Von. Ndio, ni kwa bidhaa za Von. Toka Von fridge. Von AC. Von washing machine. Na majiko ya Von. Piga simu sasa kupata ofa hii ya punguzo la Von. Hili ni punguzo kubwa kwenye maduka ya Von Mlimani City na mnazi mmoja mtawa Agri na Jamhuri. Von made for you.
Hii ni mahanjo mati mkali wa jiko. Karibu na kwa sasa tuwafahamu wale wa shiriki ambao mfanikiwa kutoboa na kuingia top 20. Kwa majina na hito Hadija Ismail, ni mkaza magomeni, kitaluma mimi ni mwana sheria, lakini pia ni mwana funza uchocha diplomasia. Orientation imenejenga kwa kiasi kikubwa kwa sababu ni megundua kuna vitu ambavu kuna utaratibu wa kawaida jikoni tukona na ufanya, ni mekuja kuunda kumbe ni makosa kwa mfano kwenye zoezi la kujifunza namna ya kuandaa gesi kabla ya hujaitumia nimekuja kujua kuna namna ambavyo si sahihi na tulikuwa tunachukulia kama ni kawaida kutumia kwa hivyo nimejifunza lakini pia tumeweza kubadilishana mawazo kujiana na watu wengine niliposikia maanjumati mkali wa jiko kwangu mimi ilikuja kwa namna ya mashindano ambayo sisi sasa kama vijana tunaweza kuonyesha nje ya taaluma zetu ni nini ambacho tunaweza kufanya tukiwapo majumbani na majikoni kuonyesha vipaji vyetu katika uandaji wa chakula. Kikubwa cha nisukuma kwanza mimi pembeni kuwa ninapenda sana kupika lakini pia ninatamani kuwa na biashara kubwa kabisa ya chakula. Hivyo nikaona ninapata mwamko nikipika na kuposti kama ada ya kawaida watu wanapenda ile content ambayo naweka. Kwa hiyo nilivosikia na haya mashindano nikaona this is something good I should go forward. Matarajio yangu makubwa kwanza ni kushinda lakini pia matarajio yangu makubwa ya pili ni kupata ujuzi mkubwa zaidi wa kuandaa mapishi ya aina mbalimbali na kuweza kujifunza ni namna gani ya watu wengine wanavyoandaa vyakula kwa muda mfupi kwa sababu challenge hapa naona mwanzo tulishaambiwa ujitahidi uweze kuandaa ndani ya dakika 30. Kwa hiyo kuanzia kuandaa chakula lakini pia kuweza ku manage naamini hapa pia tutakwenda kujifunza namna ya ku manage harakati zote zinahusiana na jiko. Naitwa Zuina Bakari natokea Kigamboni ni nashughulika na ni mwajiri wa msaidizo hesabu kupitia hii challenge ya mkali wa jiko nimejifunza leo matumizi sahihi ya namna ya kuunganisha gesi kabla matumizi na kwamba gesi kwa usalama zaidi inapaswa ikae nje na sio ndani hata kwa unapika uruhusu hewa izunguke kwa ajili ya usalama anjumati mkali wa jiko ni fursa kwa tusi vijana kuonyesha vipaji vetu na, tu, na sio vipaji peke yake kuonyesha ubunifu kwamba sio kwamba utakuwa na mahitaji utakuwa unapata mahitaji tuseme uonyeshe namna gani hata ukiwa na uchache wa mahitaji unaweza ukatengeneza kitu kikawa kizuri na chenye ladha bila ile kukariri kwamba lazima ufate hatua fulani 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 za mapishi ili ufikie kutoa chakula chenye ladha fulani kama ambavyo tunaona unaweza kuwa umeona recipe kwa dada Zainab lakini wewe je kwenye ile recipe una kitu gani unaweza kujifunza kupitia kwa mahitaji ambayo utakuwa nao pengine mapungufu kutengeneza kitu kama kile au tofauti na kile lakini kilete ladha sawa sawa kwangu mimi siombe yani siombe fall ya watu wengine washindwe wa, wa kama itatokea nimebahatika nimepita nikawa mshindi nadhani hata ambao watakuwa wameanguka au hata mimi nikianguka nadhani pia nitakuwa mshindi kwa sababu paka kufikia kwenye top 20 ni fursa kwamba na mimi ni katika hao hao wakali wa jiko kwa ni ni sawa tu majina naitwa Irfan Abdullah Mimi ni wanafunzi na ishi kigamboni. Hii wangu mimi ya ni kitu ambacho pia ni sikutegemea. Sabu hii tarifa inkuja tu kwa shuleni, walimu tu wakatushawishi. Na wakawa naona kama wa, wawo wenyewe wangetamani, walikuwa natamani. Yani kama wanafunzi, angetoka tamu wanafunzi moja, haka shiriki kwa kilisha wawo. Kwa hiyo, walimu ingi walibezi wangu mimi. Kwa hiyo, ah, nikona so mba, nikajaribu kushiriki. Kwenda nyumbani nako ndo ngasia hivyo na kwa mama kafanya hivyo. Kwa nika sema tuacha. Iwe iwe hivyo. Katika hili shindano kuna hatu wa harika tofauti tofauti. Kuna hatu ambao mpaka waneza kutuzazi senye. Yani. Kuna shindano mpaka na wazazi wetu. Kwa hivyo kwa ngu mime ya support kubwa. Mime kama mime. Kwa hivyo hapa vijana tupo kama tatu ni maona tofauti tofauti. Kwa hivyo kwa hivyo support. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa Wa, wao wenyewe wakatukaribisha kwa uzuri wakuchangamkia na wakatuelekeza kwa umakini. Kwa hiyo wote tumejikuta tumekuwa waelewa na tumevikariri vitu yani kwa uwepesi. Kwani ndio hivyo. Tumeanza kupijua vitu, tukua vingine hata tujui namna matumizi yake. Tumeanza kufahamu. Kwa majina mimi naitwa Carolina Conrad Kabewa, ni mkazi wa Madale, Tegeta, Wilaya ya Kinondoni. 
nina ninajishughulisha na ujasiri wa mali. Mimi ni beka, ninatengeneza keki na vitafunwa, lakini pia huwa napika kwenye occasions tofauti tofauti. Ah nimependa kujiunga kwenye shindano hili la mkali wa jiko kwa sababu kwanza mimi napenda sana kupika. Napenda sana kupika lakini pia ninajua ninajua niki, nikiingia kwenye mashindano haya nitapata uh, maarifa zaidi ya jinsi ya kutengeneza vitu tofauti tofauti ambavyo nilikuwa sivijui lakini pia uwezo wangu wa kufikiri na kubuni vitu vipya utaongezeka lakini pia nitakutana na watu ambao wana experience kwenye field ya mapishi zaidi ya ngumini ambapo naamini kupitia wao nitajifunza vitu vingine vingi zaidi ambavyo nilikuwa sivifahamu kwa ngumini mkali wa jiko ni shindano la kipekee sana kwa sababu sijaona kama Tanzania kumeshawaikuwa na shindano kama hili la kwamba unapewa tu viungo alafu ubuni pishi lako mwenyewe sidhani kama lishai kutokea kwa hivyo litakuwa ni shindano la kipekee sana And niko niko excited sana kufanya kwa sababu nitajua ni jinsi gani hata mimi ninaweza kubuni vitu mbalimbali kutokana na viungo nitakavyovipewa <laughs> washiriki wenzangu naambia kwamba kwenye mashindano siku zote mshindi lazima awe mmoja hatuwezi kuwa wawili wala watatu lakini pia hata kama tutatolewa katikati hata kama tusiposhinda tujue kwamba sio kwamba hatujui tunajua ndio maana hata tumefika hapa kwa sababu naamini clips watakuwa walituma watu wengi lakini mpaka tumefika hapa ni kwa sababu tunajua kupika. Kwa hivyo hata mtu atakapotoka sijisikie vibaya kwamba hajui, ajue tu kwamba anaweza ila ni kwamba tumetofautiana katika level ya kubuni vitu na kufikiria. Ninaamini nikitoka hapa nitakuwa nimejifunza vitu vingi sana. Kwa mfano kama kwenye orienti, kwenye orientation nimejifunza vitu vingi ambavyo nilikuwa sivijui kwenye matum, kwenye swala zima la matumizi ya jiko la gesi kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi nilikuwa navifanya nyumbani nikijua niko sahihi kumbe nilikuwa nakosea kwa hivyo kuanzia hata leo kwenye orientation kuna vitu vingi vipya ambavyo nimejifunza kwa hivyo naamini siku zinavyozidi kwenda mpaka mwisho nitakuwa nimejifunza mambo mengi 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 ambayo nilikuwa siyajui ambayo yatakuja kunisaidia mimi baadaye lakini pia yatakuja kusaidia na watu wengine ambao nitakutana nao kwa majina naitwa Tuno Masud Mohamed na natokea Bahari Beach um elimu yangu mimi nimaliza degree ya sheria na kilichonifanya nije kushindana nije katika haya mashindano ya mkali wa jiko hii imekuwa ni fursa kubwa kwangu ili kuweza kuongeza uju, hasa ujuzi katika mapishi yangu ya nyumbani ya kila siku katika vitu ambavyo nimejifunza ni vingi lakini hasa katika upande wa jiko jinsi walivyokuwa wanaelezea watu wa Oryx jinsi ya kuchomeka mipira ile kuweka vizuri si gusane nyuma ya oven. Kwa hiyo ni vile ambavyo nyumbani mtu wengine hukuta huwa tunafanya lakini tulikuwa hatujui kama ni, ma, ni havitakiwi au vina madhara. Kwa hiyo ni pia ku, kuangalia kama pipe ile inavuja jinsi ya kuangalia kwa maana unaleta kwa uweke maji yenye sabuni yakipata puff that means itakuwa inavuja. Kwa hiyo ni vitu vingi kwa hiyo nimejifunza ambapo najua nikifika nyumbani sitaweza tena kurudia makosa. Kwa jinsi ambavyo nimejipanga, kwanza chakula usafi. Chakula lazima kwanza uwe msafi, lazima ujue ku manage muda. Yaani muda wako lazima uact ndani ule muda. Kwa hiyo kila kitu ambacho unakipika lazima uangalie kabisa na pia kwa muda fulani. Vitu ambavyo utavitumia lazima uangalie, visizidi sana, visiwe viko chini sana. Kwa hiyo kwa kweli nadhani nitafanya vizuri kwenye hiyo sekta ya meza yangu. Mimi sina matarajio makubwa sana. Mimi matarajio yangu ni kupika nyumbani tu. Sihitaji bakery nini hapana, ni nyumbani tu. Mimi na matukata nimekuja hapa pia kwa ajili ya ni ya kuboresha tu mapishi yangu ya nyumbani haswa. Tumeona washiriki, lakini kwa mshiriki wa shindano hili la mkali wa jiko anapaswa kufahamu nini ama kuelewa nini hiyo shindano hili. Shindano hili ni la mapishi. Kwa kitu ambacho anatakiwa kufahamu ni kwamba anapokuja katika mashindano haya kitu cha kuzingatia ni kwamba vile vigezo ambavyo tulivitaja toka mwanzoni. Tunachokitaka kukiona ni ubunifu, usafi na nikisema ubunifu ina maana kuanzia ubunifu uh, wa chakula lakini kabla chakula chenyewe kukibuni 
ni ubunifu wa kutumia mahitaji mbali mbali ambayo tutakupatia ili kukamilisha hilo pishi ambalo utalibuni na mwisho siku sisi tutalionja na kuridhika nalo. Lakini kabla kwanza ya kukionja chakula, tunachotaka kukiona kwanza ni ubunifu wa chakula, usafi uliotumia kutayarisha chakula, lakini pia uh, taste ya chakula na jinsi ulivyo kipresent kwenye sahani yako. Kitu shingine ambacho mshiriki anatakiwa kukifahamu ni kwamba anakuja kushiriki mashindano haya uh, kwa namna ya kutafuta uh, kipaji chake ama kugundua ubunifu wake. Lakini pia akaya akajua kwamba atafatiwa pia na masomo mbali mbali yanayohusiana na mapishi. Kwa atakuja kama mshiriki wa kushindana lakini hata ondoka kama alivyokuja. Kuna trainings ambazo atapatiwa ili kumbadilisha kutoka kwenye uh, upishi wa nyumbani mpaka kuwa professional chef. Kitu hicho uh, hata watazamaji wa nyumbani pia watapata elimu kupitia kipindi hiki sio tu washiriki lakini washiriki ndio watu wa kwanza kabisa ambao watanufaika kutokana na kipindi hiki cha manjumati mkali wa jiko. Nilitoa Raili Kachwamba na kama tabata segemea ni medical laboratory technologist nafanya kazi mwajiliwa lakini kwa part time kwa hiyo muda mwingi sana anakuwa niko free na sikaje kwa wiki kwamba anaingia mara tatu kazini kwa muda mwingine kwa free nafanya kazi yangu ya kupika kwa oda lakini kwa nini majumati mkala ajiko na sio kitu kingine kwa sababu ya kitu moja napenda kupika na ni kitu ambacho ni ni, ni hobi yangu kila siku na nianza kusema natamani kujua zaidi ya hichi ninachokufahamu kwa sababu naamini upishi ni ubunifu ukiwa kileti vitu kwenye chakula ni rahisi kujua vitu vingi sana na pale unapopenda kujua wanaoshindana na mimi binafsi naweza kuambia kitu kinachofuata kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani na kwenye mashindano naamini kuna atakaye shinda na atakaye shindwa lakini haimaanishi kwamba ukishindwa hujashinda kwa sababu mpaka hapa nilipofikia tayari nishakuwa mshindi kwa sababu sikuwa peke yangu walikuwa wengi zaidi hapa naitwa Idaya Ali ni mwajiliwa na pia ni mfanyabiashara jasera mali biashara ndogo ndogo pia ni mama wa nyumbani manjumati mkali wa jiko ni kwanza ni kitu ambacho unakipenda kufanya na napenda kujaribu napenda sana kupika kwa nilipopata hii fursa ikabidi na mimi nishiriki ah shindano la kipekee kwa sababu sikuwahi kushiriki shindano la upishi pia nilikuwa natamani ninge pata hiyo nafasi na nashukuru Mwenyezi Mungu nimepata hiyo nafasi na ndio maana kwa haraka zaidi nilichukua hiyo fursa matarajio yangu ni ushindi nishinde ili ndoto zangu ambazo nilizokuwa nazitamani nizipate ziwe zimefikia kwa majina yangu naitwa Michael Elito Sanga ni mwenyeji wa Mbea lakini kwa sasa naishi Kibangu Ubungo pale ni mwanafunzi wa chuo cha maji niko mwaka wa tatu nasomea irrigation engineering. Kuna jina nimepewa naitwaaga Mwaki Machapalala. Ni Machapala ni lugha fulani hivi ya Kiarusha inatokana na neno machapati. Kwa hiyo machapati yakizidi size ndio anaitwa machapalala. Kwa hiyo naitwaaga Mwaki Machapalala. Anashiriki mkali wa jiko kwa sababu moja napenda kujifunza kupika. Kwa sababu mimi pia ni mpishi hii inasababishwa kutokana na jinsia ya nyumbani kwetu sisi ni watoto wa kiume tumezaliwa tuko sita kwa hatuna dada wa kutusaidia kupika kwa mama yetu ametufundisha kupika kila kitu kudeki hata kazi zote za kike zote tumezifanya kwa hiyo nimetokea sana kupenda kupika kwa hiyo nikasema niongeze ujuzi zaidi kuhusu kupika ndio maana nikashiriki katika hii shindano lakini pia kupata self confidence mimi mwenyewe kuweza kujiamini katika kile ambacho naweza nikakifanya mbele za watu lakini la tatu pia kupata network maana jua kitendo cha kushiriki mkali wa jiko sio kitu kidogo kwa kweli ili shindano la kipekee kwa sababu tangu nimezaliwa sijawahi kushiriki katika shindano lolote la kuhusu mapishi otherwise laba mashindano ya shuleni yale ya debate na mingine lakini kuhusu mapishi sijawahi na hii hapa ilikuwa mlango ya kwanza kwa sababu hata nilikuwa nafanya hii hapa kripenye ambayo nimerusha nimefanyia geto ukiangalia okay, pia hata vifaa vinyao vikuwa vizuri nifuniko hamna nini kwa hiyo kidogo pia nikana wasiwasi lakini namshukuru Mungu hata hapa nilipofikia jina langu naita Imakrata Masere ni mshiriki wa mkali wa jiko 
Naishi Temeke nina umri wa miaka 28. Wote tuloshiriki hapa kila mtu anapika kwa staili yake na testi za chakula zinakuwa tofauti. Kwa hiyo si kwamba kila aliyeshiriki hapa au mimi ile shiriki hapa tunaweza tukapika chakula cha kufanana. Kila mtu anakuja na testi yake pia kila mtu anakuja na forma zake katika upishi. Kwa jikoni nimekutana na vitu vingine tofauti ambavyo sikuwahi kuviona. Unaona? Mfano kama jinsi ya kutumia cutting board ile seti ya visu, kuna seti ya spices, kuna jinsi ya kutumia oven pamoja na jiko. Kwangu mimi nilikuwa natumia tu jiko la peke yangu, la peke yake pamoja na oven ya peke yake. Ina maana hapa kitu ambacho nimekuja kukutana nacho ni jiko ambalo liko pamoja na oven na seti nzima ya jikoni ambayo iko kamili tofauti na nyumbani hiki kinakuwa huko hiki kinakuwa huko kwa ukitaka kupika lazima utafuta ukusanye viweke sehemu moja kwa majina naitwa Madam Kivugo naishi Temeke ni mwajiriwa na pia ni mjasiriamali mara ya kwanza niliposikia kilichonisukuma zaidi naamini na kipaji katika mapishi na nina ubunifu mkubwa katika mapishi na hicho ndicho kilichonisukuma mpaka nikaweza kurekodi na kuituma katika kuhakikisha mshiriki wa mkali wa jiko yuko sehemu sahihi ubora wa eneo ulizingatiwa so for afrax we are extremely delighted to be hosting uh, mahajmati mkali wa jiko um, at Afrex, what we're trying to do is we're trying to build a community feeling with all the properties that we manage. And I think this is a massive step in the right direction. And personally, I'm excited to see the project and I'm excited to see CROC in the project. So in terms of CROC, what we're trying to do is we're trying to um, offer things like security, like amenities like pool, gym, things like that. Um, so I think you'll find that this has a really full 360 place to stay with everything provided. And when it's managed by Afrex, any problem that anyone has, it's sorted out right away. My priority for this is to make sure that everybody has a good time and that everything goes smoothly. And um, if, if there's a situation in which it doesn't, then straight away I want to make sure that it's amended quickly because we like to do that for all of our tenants. I think Rock is the ideal location and I'm saying that from an unbiased uh, stance because of the beautiful view um, this is the only place in Tanzania where you can get a view like this uh, and um, because of the full package that we offer from A to Z, um, a three bedroom place with a fully furnished kitchen and everything like that. It's everything you could want right here. Heaven starts here. Once again, Mimi is Zainab Isa, the Chief Judge of Mahanjumati Mkali Wajiko. Kwanza haongere sana na karibuni katika mashinano haya ya Mahanjumati Mkali Wajiko. Hii ndo set ambayo mtakuwa mnaitumia kila siku katika mashindano haya ya Mahanjumati mkali wa jiko. Tumetengeneza set hii kwa vigezo mbalimbali. Kwanza kuwarahisishia kazi lakini pia kuwa flexible kwenu. Kwa maana kwamba kama mnavyoona hapa kuna jiko, mwisho kuna sink. Kwa hapa ndio itakuwa working area yenu. Utachopa hapa utaandaa kila kitu hapa. Utaka kuosh, you move this side, utaka kupika, unahamia upande huu. Hapa tumepokea chopping board mahitaji yako unaweza kuyaweka hapa hapa ukatumia sehemu ya kukata also uh, hii ni rack ambayo itakuwa pia inakurahisishia vitu vyote unavyohitaji kuweko sehemu moja sehemu hii itakuwa na visu vya aina tatu uh, kuna kisu hiki kikubwa cha namna hii na hiki ni kwa ajili ya uh, slicing ya mikate also kuna visu vya aina hii pia hivi ni kwa ajili ya kumenyea viko viwili pia kuna siza mkasi wa jikoni na hii kwa ajili pia ya kumenyea vitu okay so everything itakuwa on your reach karibu huku nyuma kama mnaona hii ni kwa ajili ya kuchia spices na iko na hivi bakuli sita kwa hiyo spices zote za muhimu ambazo zitakuwa zinatumika sasa kuko hapo so any spice ambayo utahitaji itakuwa within your reach sawa Uh, lakini pia kwenye hii sink 
tutakuwa na press hichi kidude kwa ajili ya kutolea maji tukitaka kuzima una kiminya inazima ningependa msogee mbele nionyeshe uh, vitu vya ziada kama unavona gesi inakopa kwa mbele lakini nyuma ya gesi kutakuwa na uh, dustbin kwa sababu mna chop hapa mkichop hapa inakuwa rahisi kumwaga vitu kwenye dustbin make sure your working area is clean all the time tunasema uh, clean as you go clean as you go means unaondoa vile vitu ambavyo huvitumii tena unaonaacha sehemu yako ikiwa safi ukiwa na sehemu safi your mind is clear ku concentrate na vile ambavyo unavihitaji kwa muda huo hapo ukiacha vitu vyote ambavyo hata hauvihitaji vitakudistract kwamba hichi kiko hapa ukihitaji lakini unataka kuchukua kisu kinakuzuia ushaona so we clean as we go make sure your walking area this place is always neat and clean uh, this side kama umeona hapa tumewekea uh, utensils za kupikia pia pia ziko karibu na na eneo yako ya kufanyia kazi kuna aina zote hapa kuna masha kuna hii ya kufondea hii ya kuwisk hivi vidude vitatu kazi yake ni kugeuzia mbona kiko hivi ifanya hivi inatoa loki ukitaka ingie kama huitumii unavuta kwa chini inajiloka kama unataka kutumia unafanya hivi unafunguka hizi zina matumizi tofauti kama unataka kugeuzia samaki take this unageuzia ama kuku whatever sawa eh alafu hapa kuna draw hii draw ndani yake kuna kila kitu pia vya kupikia kuna hii greater hii ya kuangulia na ina different size sawa kuna slotted spoons za aina zote pia kuna miko sawa kwa hapa chini ukifungua sufuria zote tumepokea hapa unavuta tu sufuria zote unazipata hapo okay kwa ni very convenient na tumeitengeneza kwa kufikiria kwa sababu ni competition unataka salasini za kutengeneza whatever we ask you to make you make sure everything is within your reach viko hapo karibu kuvipata kiurahisi fanya ufanyavyo ile kifike wakati wa kupika basi jiko linapaswa kuwa safi hapo tukane sawa kidogo kwenye maisha ya sasa usafi wa jiko ni swala la kila mtu wajibu wa kila mtu anayehusika ambaye anawajibika na swala la msosi yani mkali wa jiko na usafi wa jiko hii imekaje Bora. Sasa inapatikana kwenye muonekano mpya kabisa. Unga ni ule ule. Vitamu ni vingi. Oryx Gas daima huleta tabasamu ndani ya familia. Zingatia kukagua vifaa vyote ukiwa unaunganisha mtungi na jiko lako. Ili kutambua alama za mitungi yetu, angalia namba zifuatazo. Mfano, namba 20 huonyesha mwaka mtungi umetengenezwa ambao ni 2020 na, na namba 30.4 ni uzito wa mtungi na gesi iliyojaa. Na daima soma kwa umakini karatasi ya usalama iliyobandikwa pembeni ya mtungi wako. Ndugu mteja, daima nunua bidhaa zetu kwa mawakala wa Oryx Gas. Na hakikisha mtungi umefungwa seal vizuri. Na ni muhimu kupewa risiti sahihi. Mteja wetu ana haki ya kujua uzito sahihi wa mtungi. Hakikisha unapimiwa mtungi kabla ya kwenda nao nyumbani. Gesi ya Oryx daima inakupa moto safi wa rangi ya blue. Kagua jiko lako viunganishi vyake na rekebisha kwa hakikisha unapata moto wa rangi ya blue ili gesi yako idumu kwa muda mrefu. Muda wote unapotumia Oryx gas. 
unaokoa miti na kuhifadhi mazingira bora ya mimea na wanyama wa Tanzania ijayo. Oryx Energies pamoja nawe daima. Hauwezi kuwa mkali wa jiko kama haufahamu kulitumia jiko lililokamilika. Washiriki wetu walipata nafasi ya kujua matumizi ya gesi pamoja na matumizi ya jiko kwa jumla kutoka Oryx pamoja na Von. Kwa jina naitwa Mohamed natokea kampuni ya Von. Na mimi ni marketing officer wa Von. Yes. Na mimi naitwa Yusuf natokea kwenye kitengo cha mauzo kwenye kampuni ya Von. <laughs> von ni kampuni ambayo ina deal na bidhaa mbalimbali za home appliance. Kwa mfano tuna mafriji, microwave, oven, cooker, blender na vitu vingine. Na Von pia tuna tamba East Africa nzima kutokana na service yetu na bidhaa zetu za ubora ni quality yake ni A+ bidhaa kwa ubora wa quality zetu pia vile vile von tunajali wateja wetu na pia tumewin katika kusambaa service zetu kwa vizuri sana napenda kuchukua nafasi hii Yusuf hapa a demonstrate kidogo bidhaa zetu yes sasa kama mnavoona mbele yetu hapa kuna jiko letu la von ili jiko letu la Von lina mchanganyiko wa plate moja ya umeme na tatu gesi. Uh, kwa hiyo vile vile na kuwa na oven ya umeme. Naona. Huku mbele yetu kwenye jiko la Von kuna kuwa na knob kwa ajili ya kuashia. Kuna knob kwa ajili ya kuashia oven na kuashia uh, siga zetu za jiko juu. Hmm. Sasa hili kama ume, umenua kwa mara ya kwanza jiko la Von. Upande wa nyuma wa jiko la Von kuna kuwa na huu waya. Alafu kuna kuwa na hii pipe. Hii pipe kazi yake ni kuconnect cylinder au au mtumi kwa zile uh, bana tatu za za gesi. Alafu hii waya alikadhalika ni kwa ajili ya hii plate moja ya umeme pamoja na kuoperate upande wa oven. Hmm. Sasa jinsi ya, ya kuna ya kuwasha plate zetu tatu za gesi kwa mfano. Hapa mbele kwenye kwenye knob zetu kuna kuwa na micholo uh, ambayo inakuwa Hapa mbele kwenye knob zetu kuna kuwa na micholo ambayo inakuonyesha jinsi ya ku ya kuwasha lijiko juu. Kwa hiyo kuna timer uh, nobu ya kwanza ni timer hii timer ni kwa ajili ya oven sawa kuna nobu, nobu ya pili ni kwa ajili ya kuwasha plate sasa wamekuchorea square hapa alafu wamekuwekea vidoti vyeusi kwa mfano wakuchorea square alafu wakuwekea kidoti upande wako wa kulia mbele maana yake ni plate ya ya ya, ya gesi. Alafu inayofuatia wamekuchorea square, alafu wameweka kidoti cha upande wa kulia nyuma. Ni hii hapa. Naona? Sasa na hii alikadhalika wamekuchorea square, wamekuwekea kidoti nyuma. Ina maana ni hii plate moja ya umeme. Naona? Alafu hii ya mwisho kabisa wamekuwekea square alafu wamekuchorea kidoti mbele na maana ni hii hapo <coughs> Sasa jinsi ya ku, ya kuoperate upande wa juu unatakiwa uwe umeconnect pipe yako umebana na na clamp hizo ili gesi isivuje alafu unakuwa na kitu kama hiki na ina unakuwa na hii kwa ajili ya ku connect kwenye kwenye cylinder ili gesi itoke kwenye mtungi iingie kwenye jiko Sisi tunatokea kwenye kampuni ya Orex kwa majina naitwa Elvis Medet ni Technical and Maintenance Manager. Naitwa Peter Ndomba. Mimi ni Marketing Manager wa Orex Kenya. Basi nashukuru kwa baada ya utambulisho huo mfupi nitawaeleza kwa kifupi kabisa uh, Orex inajihusisha na nini na nitawaeleza jinsi ambavyo tunapaswa kutumia mitungi yetu. Orex ni kampuni ambayo inajihusisha na usambazaji wa gesi majumbani na kwenye viwanda mbalimbali. Mtungi kama mtungi unaponunua, 
unakuwa umewekwa siri kama ya Orex ukinua Dar es Salaam ukinua Mwanza utakuta siri imeendi kwa Dar es Salaam kwa juu DSM au Mwanza na kadhalika unaonyesha kwamba mtungi huo ni mpya kabisa na umetoka kiwandani kwetu ukikuta hauna hiyo siri manake huo mtungi inawezekana ulitumika sehemu nyingine na hizo siri zipo kwa mkoa kwa mkoa alafu uh, cha pili kabisa cha kuzingatia unapokuwa na mtungi wa Orex gas ni hii valve ambayo unaiona hapa hii valve inayoonekana hapa nafikiri labda ina wote mnaiona hii valve ina sehemu mbili kubwa za kuiangalia ya kwanza ni hapa kwenye shingo ya pili ni hapa ndani hapa kwenye shingo hapa, hapa ndani kuna kiraba cheusi ambacho kinatakiwa kionekana kipo kwenye mitungi yote miwili ipo kwenye mtungi wa kilo tano na ipo kwenye mtungi wa kilo sita. Hii raba inasaidia kufanya regulata yako hiyo unakuja kuifunga ishike vizuri. Isipokuwepo kunaweza kusababisha kuvuja kwa gesi. Kwa ni lazima uhakikishe eh naweza isionekane ehe wa. Unaona kwa raba keusi. Ni lazima kawepo unaponunua mtungi. Haka katakusaidia regulata yako ishike vizuri na kusiwe na kuvuja kwa gesi. Naitwa Sofia Yusuf Abid. Nina miaka 25. Ninaishi Mbezi mwisho msakuzi. Profession yangu ni mhandisi katika sekta ya mawasiliano, lakini pia nina passion ya kupika. Ninamiliki social media page ambayo inajulikana kama Fifi's Kitchen ambapo huwa na share mapishi kila wiki ya aina mbalimbali. Naona kupitia shindano hili nitajifunza kupika kutokana na majaji wetu ambao watakuwepo tajifunza tips mbali mbali kutokana na majajes. Naamini kwamba hii show ya mkali wajiko itakuwa ni learning process kwa ajili yetu wote. Um, kwanza kuingia katika top 22 ni bahati kubwa sana na naamini hata kama at the end of the day mtu kishinda au sposhinda utakuwa umejifunza vitu vingi sana. Kwa jina naitwa Rashidi Bakari najishughulisha na biashara ya Spice. Huwa ndio biashara yangu kubwa lakini lengo na dhumuni la kushiriki mashindano haya ya mkali wajiko kwanza ni kipindi ambacho nakipenda huwa nakifuatilia na kiangalia na ilivotokea fursa kwa kuwa na mimi na kipaji iko nimeamua na mimi kuingia kushiriki na mshukuru Mwenyezi Mungu katika ishirini bora na mimi nipo Bora Designer kafanya kitu kikubwa ambayo Tanzania hakiwahi hakikuwahi kufanyika ni kwa mara ya kwanza hanakifanya yeye na kwa mara ya kwanza yeye ndo anaweza kukifanikisha. Kwa hiyo shukrani kwake na asiishie hapa azidi kuendeleza miaka kwa miaka na imani utapatikana wapishi wengi, wakubwa na maarufu pia. Uh, kwa majina naitwa Amina Waziri Shehoza. Kwa Dar es Salaam, mimi ni mkazi wa Dar es Salaam, natokea Ubungo Kibo lakini pia kwa taaluma mimi ni mwalimu na pia ni mjasiriamali mwalimu ambaye bado sijaajiliwa kwa hiyo ni mjasiriamali zaidi katika upande wa chakula sababu kubwa ambayo imenifanya ni shiriki mahanjumati mkali wa jiko ni kutokana na passion ambayo ninayo kwenye kupika na niliposikia tangazo la mahanjumati mkali wa jiko Kitu cha kwanza ambacho niliki, nilikihisi ni kwamba hii ni opportunity kwangu kwa sababu nimeshakuwa nikifanya haya mambo ya mapishi kwa muda mrefu sana lakini nikaona mbona yani hakuna hata ka improvement kidogo kwa hiyo limetokea tangazo la mashindano ya mahanjumati mkali wa jiko nikawa nimeshawishika zaidi kuji kushiriki lakini pia kabla niliposikia mimi kuna kuna ndugu yangu mwingine alisikia anaitwa Yasmini akanitafuta wakati mimi nafikiria naye kumbe anafikiria akanitafuta akaniambia unaonaje usishiriki hebu fanya nikasema basi nitafanya na kipindi ameniambia hivyo nilikuwa niko Tanga kwa hiyo niliporudi siku ya Jumapili ambayo Jumatatu ndo deadline nikajirekodi usiku hiyo siku ilikuwa sio siku yangu ya kupika lakini nikasema ngoja niingie jikoni na nilipika tu maharage mamangu alishangaa sana unapika nini maharage maharage unapeleka wapi sasa <laughs> kwa ndio hivyo yani hiyo ndio ilikuwa story kwa majina naitwa Oliver Emmanuel nina miaka 21 ni mkazi wa Vigunguti uh, nimehitimu elimu ya ordinary St Anton 
sasa hivi nipo najifunza mapishi sababu kubwa ya kunipelekea kushiriki manjumati mkali wa jiko ni kujifunza zaidi mapishi ili kuendeleza kipaji changu na kujifunza siwajua kupitia wenzangu na kutoka kwa majaji kwa majina naitwa Martha Rastonyoni ni mkazi wa Tongoma nimemaliza kidato cha 4 St. Anton Bagala nipo nilikuwa nasoma bytes na baking nishamaliza kwa sasa hivi nipo mbani manjumati mkali wa jiko kwa sababu binafsi napenda kupika sana yani napenda ni mtu ambaye napenda kujifunza ninapenda kujaribu hata nakumbuka kuna kipindi niko hata nilianza kujifunza kupika pizza nyumbani hata bado sijajifunza lakini nilipokuja baadaye kujifunza nikajua vizuri kwamba kuna vitu vikubwa vina miss katika upishi wangu ndio maana nikaamua kwenye manjumati mkali wa jiko na mimi niwe mmoja hapo kwenye kushiriki kwa jina mimi naitwa Sabrina Ahmed Abdallah nina umri wa miaka 34 ni mkazi wa Kigamboni ni mama tu wa nyumbani napenda kupika na kwangu katika familia yangu napenda kuwapikia vitu tofauti kwa sababu pia nimepata mume ambaye anapenda kula vizuri na ndio maana anazidisha ujuzi kwa ajili yake pamoja na watoto wangu kwa vile vile pia mtoto wangu anapenda kipaji cha kupika kwa hiyo nilikuwa tu namtesti fanya hivi pizza hebu fanya leo wali mimi nakaa tupikie leo sisi tule na ni mtoto wangu wa kiume kwa sababu namuona anapenda kipaji cha kupika nikikaa nikipika anakuja karibu yangu mama wewe unafanyaje unaweka vipi kwa hiyo naye sasa hivi anapika tu vizuri naweza nikakaa nika relax akanipikia nikaja nikala na ndugu zake tukaenjoy chakula kwa hiyo nika yeye mwenyewe akananiambia mama na mimi naomba nikashiriki nikamwambia okay twende mkajaribu bahati yako kweli na yeye katuma video yake amemkubali nashukuru Mungu ngano bora sasa inapatikana kwenye muonekano mpya kabisa unga ni ule ule vitamu ni vingi Oryx gas daima huleta tabasamu ndani ya familia zingatia kukagua vifaa vyote ukiwa unaunganisha mtungi na jiko lako ili kutambua alama za mitungi yetu angalia namba zifuatazo mfano namba 20 huonyesha mwaka mtungi umetengenezwa ambao ni 2020 na, na namba 30.4 ni uzito wa mtungi na gesi iliyojaa. Na daima soma kwa umakini karatasi ya usalama iliyobandikwa pembeni ya mtungi wako. Ndugu mteja, daima nunua bidhaa zetu kwa mawakala wa Oryx Gas. Na hakikisha mtungi umefungwa seal vizuri. Na ni muhimu kupewa risiti sahihi. Mteja wetu ana haki ya kujua uzito sahihi wa mtungi. Hakikisha unapimiwa mtungi kabla ya kwenda nao nyumbani. Gesi ya Oryx daima inakupa moto safi wa rangi ya blue. Kagua jiko lako viunganishi vyake na rekebisha kwa hakikisha unapata moto wa rangi ya blue ili gesi yako idumu kwa muda mrefu. Muda wote unapotumia Oryx gas, unaokoa miti na kuhifadhi mazingira bora ya mimea na wanyama wa Tanzania ijayo. Oryx Energies pamoja nawe daima. Kuhu hapa tena msimu wa siku kuu Von hapa Tanzania wanakupa punguzo kubwa la bidhaa za Von Ndio ni kwa bidhaa za Von toka Von fridge Von AC Von washing machine na majiko ya Von 
Piga simu sasa kupata ofa hii ya punguzo la Von. Hili ni punguzo kubwa kwenye maduka ya Von Mbimani City na mnazi mmoja mtawa Agri na Jamhuri. Von made for you. Shiriki wetu sasa wamesefahamiana, wamejuana vya kutosha. Lakini sasa kwenye kipindi kinachofuata tunaanza rasmi shughuli ya kumtafuta mfalme wa jiko, mkali wa jiko. Wanaanza kwenda jikoni kwanza kukarangiza, kutoa pishi la kijanja, pishi kali. Sitaki kuwashahidi. Tukutane wakati ujao, mimi ni Suleiman Omari. Kweli. <tune> 